నమస్కారం గంపా నాగేశ్వర్ గారు సార్ రియల్ ఎస్టేట్ మీద మనం ఆ సిరీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాము చాలా మంది కూడా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు మీరు నైన్టీన్త్ అని క్లాస్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది డిసెంబర్ నైన్టీన్త్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు జాయిన్ ద క్లాస్ వెరీ గుడ్ సో అందులో భాగంగానే కొన్ని సిరీస్ లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడుగుతుంది సార్ రియల్ ఎస్టేట్ లో రాణించాలి అని అంటే ఎలా అంటే అందులో కొంతమంది ప్లాట్ కానివ్వండి ఫ్లాట్ కానివ్వండి విల్లాస్ కానివ్వండి అటువంటి సేల్ చేయాలి అని అంటే ఎటువంటి టెక్నిక్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అంటారు అసలు ఈ ప్రొఫెషన్లో రావాలంటే ఫస్ట్ మనిషికి ధైర్యం కావాలి తెగింపు కావాలి మొహమాటం పోవాలి మూడు దీంట్లో స్కిల్స్ పెంచుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేది వినాలి కస్టమర్స్ కన్విన్స్ చేయాలంటే మైండ్ మాట రెండు వాడాలి ఇది ఉంటే ఆటోమేటిక్ సక్సెస్ అయితే అండి అది అందరు కూడా ఇది సక్సెస్ ఇస్తారు కాకుండా ఏంటి భయము నేనున్న ఉద్యోగం వదిలిపెడితే ఏమైతుందో వదిలిపెట్టక్కర్లేదండి స్టార్టింగ్లో మీరు ఉద్యోగం చేస్తూ చేయండి నా వ్యాపారం వదిలిపెట్టి వదిలిపెట్టకండి కొన్ని రోజులు వ్యాపారం చేస్తూ చేయండి ఎప్పుడైతే మీకు ఫుల్ టైంగా బాగా అనిపిస్తే అప్పుడే రండి అంతవరకు యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఈ బిజినెస్ అద్భుతంగా ఉంటుందండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఏడు నెలలు మార్కెటింగ్ సేల్స్లో అనుభవం ఉన్నవాడిని చెప్తున్నాను హయ్యెస్ట్ మనీ ఎర్నింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ద రియల్ ఎస్టేట్ నవ్ ఎట్ నవ్ ఐ డోంట్ నో ఫ్యూచర్ ప్రజెంట్ మాత్రం నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ మాత్రం అద్భుతంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చు మాట మైండ్ రెండు వాడు చాలు మైండ్ మాట రెండు వాడు చాలు ఇది సక్సెస్ కావాలంటే ఒక చిన్న స్టోరీ లాగా చెప్తాను షూర్ ఈ మధ్యలో స్టోరీ అని చెప్తున్నాను కానీ ఈ మధ్యలో అది చూసి అని చెప్తున్నాను ఒక మూడు వేల మంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళే ముందు నేను ఏం చేశానంటే బయట ఈ సోరకాయ ఉంటుంది చూడండి సోరకాయ సోరకాయతోని వాడు జ్యూస్ చేసి దాంట్లో క్యారెట్ కలిపి లెమన్ కలిపి నీకు అల్కలైన్ వాటర్ తయారు చేసి ఇస్తున్నాడు అల్కలైన్ అంటే ఏంటంటే మనం మెసిడిక్ వాటర్ తాగుతాం కదా అల్కలైన్ వాటర్ చాలా మంచిదని బోర్డు పెట్టాడు నిజంగా చాలా మంచిది అల్కలైన్ వాటర్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ టు హెల్త్ నేనేం చేశానంటే నేను నాకు కూడా టేస్ట్ కోసం నేను తాగాను అక్కడ చాలా బాగుంది నేను లోపలికి వెళ్ళడంతో ఆ సీఈఓ గారు కొద్దిగా బిజీ ఉండే కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయగానే ఏమండి గంప గారు అంటే సార్ బయట జ్యూస్ బాగుందండి ఈ కేమ్ విత్ మీ ఇద్దరు వెళ్ళి అక్కడ జ్యూస్ తాగాము అరే చాలా బాగుందని చెప్పాడు ఆయన ఎంత ఇరవై రూపాయలు గ్లాస్ ట్వంటీ రూపీసే చాలా మంచి ఉంది ఏం చేశాడు బాబు మీరు ట్వంటీ రూపీస్ గ్లాస్ అమ్ముతున్నారు కదా రేపటి నుంచి ఒక పని చేయండి మా ఎంప్లాయీస్కు టూ టైమ్స్ ఇవ్వని చెప్పాడు ఎంతమంది ఉన్నారు మూడు వేల మంది ఎన్నిసార్లు ఇమ్మన్నాడు టూ టైమ్స్ ఇమ్మన్నాడు ఇప్పుడు నాగరాజు గారు మన ప్రేక్షకులు అడుగుతున్నాను అతను ఆర్డర్ ఒప్పుకోవాలా వద్దా ఒప్పుకోవాలా వద్దా మీరే తెచ్చేసి కామెంట్లు చెప్పండి ఒప్పుకోవాలా వద్దా ఒప్పుకుంటానంటే ఆయన ఏం పెంచుకోవాలి వద్దంటే వద్దు కావాలంటే ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు కామెంట్లు మీరు ఏం చేయాలో రాయండి నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా మీరు ఏం రాస్తారో తెలుసా కొద్దిగా మందిని ఎక్కువ పెంచుకోండి కొన్ని మెషినరీ పెంచుకోండి ఆయన డ్రెస్ బాగుండాలి గ్లాసులు బాగుండాలి సప్లై బాగుండాలి ఏదేదో రాస్తారు నాకు తెలుసు ఎదుటి వాళ్ళకి బాగా సలహాలు ఇస్తారండి మన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను అడిగాను కదా క్వశ్చన్ దీనికి సలహాలు చాలా బాగా ఇస్తారు నేను ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉరికే చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ ఆ మూడు వేల మంది ఎంప్లాయీస్కి నీకు ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు మారిపోయావు కదా నీ పద్ధతి మార్చావు నువ్వు ఐడియాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టావు కదా ఇదేనండి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నేను మీకు పెద్ద బిజినెస్ వచ్చింది అనుకోండి పెద్ద ఆదాయం వచ్చింది అనుకోండి నీ లోపల ఎన్ని మార్పులు రావాలి నీకు టెలికాలింగ్ పెట్టుకోవాలా నీవు ఎలా మాట్లాడాలి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి ఫోన్ ద్వారా కూడా వ్యాపారం చేయొచ్చు అండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేయవచ్చు ఓన్లీ రియల్ ఎస్టేట్ దట్ బి ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ నాగరాజ్ గారు హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆర్ మే బీ స్ట్రాంగ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అదంతా కాకుండా ఎవ్రీడే మినిమం మూడు వందల ముప్పై మంది హైదరాబాద్లో సెటిల్ అవుతున్నట నాకు తెలిసింది ఎగ్జాక్ట్ నాకు తెలియదు అంటే వస్తున్న వారు అండి వచ్చిన వారు ఎవరు వెళ్ళిపోరు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయి చూస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా హైదరాబాద్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ గాలి ఈ నీరు ఈ ఫుడ్ వెళ్ళిపోరండి హైదరాబాద్ షేర్వాని బిర్యానీ కుర్బానీ ఓకే హైదరాబాద్ మధ్యరాత్రి రెండు గంటలకు ఇడ్లీ దొరుకుతుంది మూడు గంటలకు బిర్యానీ దొరుకుతుంది నాలుగు గంటలకు ఏదంటే దొరుకుతుంది టీ దొరుకుతుంది అంటే ఏం చెప్తున్నా పదివేల రూపాయల ఆదాయం పర్ మంత్ ఉన్నా సరే భార్య భర్త ఇద్దరు పిల్లలు ఆనందంగా బతికే సిటీ హైదరాబాద్ ఇట్ ఈస్ పాసిబు
సో అందుకని చెప్తున్నాను ఇట్స్ ఫాస్టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఒక్కసారి హైదరాబాద్లో మూడు సిటీలు ఉన్నాయి సిటీ ఓల్డ్ సిటీ న్యూ సిటీ ఓకే అంటే న్యూ సిటీ రాబోతుంది ఇంకా అంత సూపర్ బట్ ఒకసారి చూడండి యువర్ యూ విల్ నాట్ ఫీల్ దట్ యువర్ ఇన్ హైదరాబాద్ యూర్ ఫీల్ దట్ యూ విల్ ఇన్ అమెరికా ఆర్ విల్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ సిటీ అంతకంటే బాగుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఐ వెంట్ ఆల్ డిఫరెంట్ సిటీస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్ దగ్గర వచ్చాను కాబట్టి చెప్తున్నాను బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఒకసారి చూస్తే మళ్ళీ ఇటువంటి ప్లేస్లో ల్యాండ్ ఇంతే ఉంటుందండి భూమి ఇంతే ఉంటుంది మనుషులు పెరుగుతూ ఉంటారు మనుషులు పెరిగినా కొద్దీ ల్యాండ్ అంటే పెరుగుతూ ఉంటుందండి అంతికసమే ముందు చూపు లేని వాడు ఎందులకు కొరగాడు మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా అంటే దాని అర్థం ఏం తెలుసా ముందు చూపు అంటే ఏంది ఎప్పుడో పదేళ్ల తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడే ఆశించాలి ఆలోచించాలి ఫ్యూచర్లో సంపద పరుడు ఎవరు తెలుసా భూమి ఉన్నవాళ్ళే ఎస్ ల్యాండ్ ఉన్నవాళ్ళే కాబట్టి అటువంటి ల్యాండ్ అక్వైరింగ్ కోసము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు అది ఎలా అమ్మించాలి న్యాయబద్ధంగా ధర్మబద్ధంగా ఆ యొక్క ల్యాండ్ కరెక్ట్ ఉండాలి అక్కడ డెవలప్మెంట్స్ ఉండాలి చాలా బాగుండాలి అప్పుడు కొంటారండి అటువంటి పరిస్థితులు మీరు ఎలా చెప్తారనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విల్లా కావచ్చు అండి రూమ్ కావచ్చు ఫ్లాట్ కావచ్చు ప్లాట్ కావచ్చు ఓపెన్ ల్యాండ్ కావచ్చు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫామ్ ల్యాండ్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు ఫామ్ ల్యాండ్స్ ఏదైనా కావచ్చు కానీ అన్నిటికంటే నాకు బెస్ట్ ఏంటంటే ఫామ్ ల్యాండ్స్ అండ్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ అండి హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫాస్టెస్ట్ ఇన్కమ్ బాగానే ఉంటుంది మిగతా బాగానే ఉంటాయి దీనికి చాలా ఈజీ అంటే ఇవన్నీ ఎలా చేయాలంటే దానికి స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి కొన్ని ఆ స్కిల్స్ అనుభవంతో అద్భుతంగా మేము చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం నెంబర్ వన్ నంబర్ టూ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఒక జ్యూస్ బండి గురించి ఏం చేశామో మీరు ఆలోచించి ఎన్నెన్నో కామెంట్స్ పెట్టారు కదా అందరు కామెంట్స్ చదవండి మీ కామెంట్ కూడా చదవండి ఇవన్నీ ఐడియాలతో చేసినా మీరు బిందె చేసుకుంటారండి ఇవన్నీ బండి పెడతారే మేము జ్యూస్ బండి కాదండి ప్లాట్స్ ఎలా అమ్మొచ్చండి నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఈ వ్యాపారంలో సైకిల్ పైన వచ్చి బెంజు కారు అనిపిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు డొక్కు స్కూటర్ వేసుకొని వచ్చి నా ఫస్ట్ క్లాస్ విన్న వాళ్ళు ప్రస్తుతము ఆడి కారు అనిపిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా పరిచయం చేస్తాను తొందరలో మీకు సో ఇలా ఎలా జరుగుతుందంటే వాళ్ళు నమ్మింది చేశారు చేసింది ప్రేమించారు ప్రేమించింది నమ్మారు నమ్మిందే అమ్మారు దట్స్ ఇట్ నమ్మిందే అమ్మారు ఎస్ వాట్ ది బిలీవ్డ్ ఇన్ దిస్ సోల్ దాట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ అండ్ దీంట్లో కొనే వాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటా ఉంటారండి వాళ్ళకి అక్కడ పెరుగుదల ఉందా ఫ్యూచర్లో నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందా త్రీ ఇయర్స్లో డబుల్ అవుతుందా ఫైవ్ ఇయర్స్లో డబుల్ అవుతుందా టెన్ ఇయర్స్లో డబుల్ అవుతుందా వాళ్ళు చూసుకుంటారు అక్కడ ఏందుకు అందరు ల్యాండ్ మీద పెట్టుబడి పెడుతున్నారంటే బ్యాంకుల్లో వడ్డీ తగ్గిపోయింది షేర్ మార్కెట్లో పెడితే వస్తుందో అదో తెలియదు ఓకే మిగతా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నింటిలో కూడా రిస్క్ ఉందండి రియల్ ఎస్టేట్ ఆర్ రిస్క్ ఫ్రీ దీని పేరు రియల్ ఎస్టేట్ నిజమైన సంపద కాబట్టి రియల్ ఎస్టేట్ రిస్క్ లేదు నీ ల్యాండ్ నీకు అనిపిస్తుంది రిజిస్టర్డ్ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్ చేసిన నీకు డాక్యుమెంట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాంతో పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే కాదండి ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు మన ఎన్ఆర్ఎస్ కూడా దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎన్న ఇన్న నెరో హైదరాబాద్ విజయవాడ విశాఖపట్నం డిఫరెంట్ ప్లేస్లో బాగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అందుకోసమే రియల్ ఎస్టేట్కి రావాలంటే ఆలోచించకండి వచ్చేయండి మీరు ఒక ప్లాట్ చూసారనుకోండి ఎన్ని గజాలు ఉంటుందండి వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ ఏమి ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు పదివేలకు తక్కువ ఏం లేదండి పదివేలకు అటు ఇటు ఉంటుంది పదివేలు ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ పదిహేను లక్షల రూపాయలు అయిందండి పదిహేను లక్షల రూపాయలు ల్యాండ్ ఉంటే మీరు ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకోండి ఇదే పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఏ బ్యాంకులో పెట్టినా ఐదేళ్ళ తర్వాత డబ్బులు కాదు ఆరేళ్ళ తర్వాత డబ్బులు కాదు ఏడేళ్ళకి కూడా డబ్బులు కాదండి బ్యాంక్ వడ్డీ ఎవరీ ఇయర్ తగ్గుతుంది ఏ బ్యాంక్ కూడా మీకు గ్యారంటీ ఇవ్వదు ఎవరీ ఇయర్ తగ్గుతుంది ఇది మాత్రము ఎవరీ ఇయర్ పెరుగుతుంది ఇది కరెక్ట్గా మనం చెప్పగలిగితే దే విల్ టేక్ ఇట్ అండి ఒకటోది రెండోది చిన్న పాప ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఓకే సార్ మ్యారేజ్ ప్లాన్ ఏం చేశారు మీరు ఇప్పుడు ఒక పాప పేరు మీద ఒక చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టండి పాప పెద్ద వెళ్ళిపోతే పాప కరోడు పది అయిపోతుంది ఎస్ నేనే ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు నేను బలవంతంగానో ఇష్టం ఉందో ఇష్టం లేకనో కొన్ని కొన్నయన్నీ కూడా ఇప్పుడు కోట్లు పలుకుతున్నాయి కారణం ఏంది ఆ రేటు పెరిగిపోతుంది టెన్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్
సైట్ చూపించాలి సైట్ చూపించిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్స్ రాబోతున్నాయో ఉన్నాయి చెప్పాలి ఏం చెప్పద్దు ఉన్నాయి చెప్పాలి ఉన్నాయి చెప్పాలి డెఫినెట్లీ దే విల్ ఫాలో అప్ అండి ఐ కెన్ గ్యారంటీ ఐదుగురు కస్టమర్స్ కనుక మీరు ల్యాండ్ విజిట్ చేపిస్తే సైట్ విజిట్ చేపిస్తే ఒకరు ఉంటారండి ఎంత వస్తుంది తెలుసా ఒకరికి ఉంటే ఎక్కడికి ఉన్నా సరే అప్పుడు యావరేజ్గా చెప్పడు కానీ ఒక వన్ మంత్ శాలరీ సాఫ్ట్వేర్ సంపాదించాలి కంటే ఎక్కువ వస్తుంది ఒక ప్లాట్కి ఒక ప్లాట్కి అంటే ఇక్కడ వారి దగ్గర ఏం రాదండి ఆ ప్లాట్ వెంచర్ వేసిన యజమాని తనకు తన తన లాభంలో తగ్గించుకొని ఇస్తాడు ఆ రేట్ అంతే ఉంటుంది అండ్ దాని అర్థం ఏంది కరెక్ట్గా పనిచేస్తే రోజుకు నాలుగు గంటలు పనిచేస్తే ఒక ముప్పై రోజులు పనిచేస్తే రోజు నలుగురిని మీరు ప్లాట్ కొనమని అడిగితే ముప్పై రోజుల్లో నూట ఇరవై మందిని అడిగితే నూట ఇరవై మందిలో మీరు సైట్ విజిట్కి వస్తారు ముప్పై మంది మాత్రమే ముప్పై మందిలో ముగ్గురుగా ఉన్న నేను గ్యారంటీ ఇస్తానండి యువర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ టూ ల్యాక్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ సార్ వెరీ గుడ్ టిప్స్ ఇట్స్ పాసిబుల్ అంటే ఇట్స్ నా కళ్ళ ముందు సంపాదిస్తున్నారు అందుకని దాన్ని ఎలా మాట్లాడాలనే పద్ధతి మనం నేర్పియాలి ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి సైట్ బిజినెస్ ఎలా చేయాలి దట్ ఇస్ దట్ ఈ ఆర్ట్ అండి ఈ బిజినెస్ చాలా మంది వస్తారు అందరు సక్సెస్ గారు లక్షల మంది వస్తారు రియల్ ఎస్టేట్కి అందరు సక్సెస్ గారు మన పవర్ఫుల్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు గ్యాండ్ సక్సెస్ అవుతారు అది కూడా ట్రైనింగ్ మళ్ళీ వాడితే క్లాస్లో కూర్చొని విని నేను అమ్ముతాను అమ్ముతాను ఏం అమ్మదారు ఇంట్లో కానీ బయలుకి వెళ్ళాలి ఫాలో అప్ ఉండాలి ఎస్ మంచి మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయండి కొన్ని మామూలు కంపెనీలు ఉన్నాయి కొన్ని మంచి మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయి ఆ కంపెనీలోకి వెళ్తే అలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో బాగుంటుంది గ్రేట్ నాలెడ్జ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కంపెనీ అండి నమస్తే అయితే చాలా మంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు అటు లీడర్షిప్ మీద కానివ్వండి లేదంటే రియల్ ఎస్టేట్ మీద ముఖ్యంగా చాలా మంది మీరు చెప్తున్నటువంటి కంటెంట్ని బట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఓన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుదాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కొత్తగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్లో దిగాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఆన్లైన్లో క్లాస్ ఎన్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఓకే అటువంటి వాళ్ళు మీ క్లాస్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలాగ చాలా సింపుల్ అండి మనము ఏ పని చేయాలన్నా పని ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవాలి ఒక డాక్టర్ కావాలంటే వాళ్ళని ప్రాక్టీస్ చేయాలండి హౌస్ సర్జన్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే అదే రకంగా ఏ వృత్తినైనా తీసుకోండి దాంట్లో కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలండి కానీ ఈ వృత్తిలో రావాలంటే కూడా నేర్చుకోవాలి దానికోసమే నా అనుభవంతో నేను నా సహచర బృందం నా టీం కలిసి మీకు పవర్ఫుల్గా నేర్పిస్తాం ఎందుకోసం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెట్టుబడి పెట్టాలి దీనికి లైఫ్ కోసం పెట్టుబడి పెట్టాలి కొంత ఫీజు ఉంటుంది ఆ ఫీజు కట్టేస్తే మిగతా అన్నీ మేము నేర్పిస్తాం అయితే దీంట్లో ఏం నేర్పిస్తాం ఫస్ట్ ఒక ఐదు నుంచి పది రోజుల వరకు డిపెండ్స్ ఆన్ ది గ్రూప్ ఆన్లైన్లో మీకు నేర్పిస్తాం అంటే కొంతమంది అందరు డైరెక్ట్ క్లాస్ రూమ్కి రాలేరు కాబట్టి నేను నా సహచర బృందం దీంట్లో సక్సెస్ సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు కోటి రూపాయలు నెలకు సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తాను మీకు టాప్ పీపుల్తో మాట్లాడిస్తాను వాళ్ళ అనుభవాలతో మీకు షేర్ చేపిస్తాను వాళ్ళ ఇబ్బందులు మీకు షేర్ చేపిస్తాను వాళ్ళు ఎలా బాగుపడారో షేర్ చేపిస్తాను వాళ్ళు ఎంత ఆనందంగా కూడా షేర్ చేపిస్తాను అదే రకంగా దీని టెక్నిక్స్ ఉంటుందండి ప్రాస్పెక్టింగ్ క్లోజింగ్ కోల్డ్ క్యాన్వాస్ డిజిటల్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తాను మీకు నేను దీంట్లో ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్లో నేను నా సహచర బృందం మా మా టీం నేర్పించిన తర్వాత ఒక్కరోజు మినిమం ఒక్కరోజు మనం కలవాలండి ఒక ఫుల్ డే ఫుల్ డే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు టెన్ టు సిక్స్ వరకు కలవాలి అది మాత్రము కంపల్సరీ మీ ప్రయాణ ఖర్చులతో రావాలి మా దగ్గరికి భోజనం మాత్రం పెడతారు మిగతా రావాలి మీరు దాని తర్వాత ఒక సండే ఎనీ సండే నేను మీకు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాను ఆ సండే నాడు రకరకాల సైట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఆ సైట్స్ ఓనర్స్తో ఆ యొక్క వెంచర్ వాళ్ళతో పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ సైట్స్ ఎలా విజిట్ చేయాలి నేను తీసుకెళ్తాను ఆ సైట్స్ ఎలా ఉన్నాయో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను పర్సనల్గా ఉండి లేదా నా 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 ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అది ఎంత డెవలప్ చేశారు డెవలప్ చేసింది ఎలా ఉంది ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అంత ఏంది వెస్ట్ ఫేసింగ్ అంటే ఏంది ఇది ఎక్కడ ఉంది వాటర్ ఎందుకు అవసరమో దీనికి ఏం అవసరమో రెలా పర్మిషన్ అవసరమా మిగతా పర్మిషన్స్ అవసరమా టోటల్ లీగల్గా ఉన్నాయని కూడా మీకు చెప్తాం అక్కడ ఎందుకంటే తొందరలో రియల్ ఎస్టేట్ కోసం సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ రాబోతుంది ఒక ఇన్సూరెన్స్ కోర్స్ ఎలా ఉందో కంపల్సరీ ఆ రెరా ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళే ఫ్యూచర్ రాబోతున్నారు కాబట్టి అది రాకముందే మీరు డబ్బు సంపాదించుకోండి నేను ముందే నేర్పించిన తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతారు అడమెడికల్ వెళ్ళి కాబట్టి ఫ్యూచర్లో నేను అమెరికా వెళ్ళానండి లాస్ట్ టైమ్ అక్కడ కంపల్సరీ రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలంటే లైసెన్స్ ఉండాల్సిందే ఎనిబడికి నాట్ ఇప్
హైలీ ఎడ్యుకేటెడా రండి ఐ కెన్ గ్యారంటీ నీ శాలరీ కంటే ఎక్కువ సంపాదించే బాధ్యత నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ కాకుండా ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు చేయాలి ఈ కోర్సు తర్వాత నాగరాజ్ గారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు అయిపోయింది కదా మన క్లాస్ అయిపోయింది కదా ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు మంత్లీ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ నేను జూమ్ ద్వారా మీ క్వశ్చన్స్ కాన్సర్స్ కూడా ఇస్తుంటాను సిక్స్ మంత్స్ అంటే మిమ్మల్ని ఆరు నెలలు దత్త తీసుకుంటున్నాను ఆరు నెలలు మీ కోసం కష్టపడతాను సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ అండి ఈ రకంగా ఆలోచించకండి బాస్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీ లైఫ్ గురించి ఐఎమ్ దేర్ విత్ యూ అయ్యా ఈ ఉద్యోగం కోసం మాత్రం కాదండి మీరు ఉద్యోగం ఇచ్చే విధంగా రావాలి ఇక్కడ మీ దగ్గర పది మంది రావాలి ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఒక జ్యూస్ బండి ఆయన ఉద్యోగాలు పది మందికి ఇస్తాడు మీరు చెప్పారు కదా స్టార్టింగ్లో ఇది కూడా అంతే మీరు జాబ్ కోసం ఇక్కడ ఉండదండి ఉద్యోగాలు ఇక్కడ అవకాశాలు ఉండదు కానీ ఉద్యోగం ఎలా ఇవ్వాలి పది మందికి ఎలా సంపాదించాలి సెల్ఫ్గా నిలబడి మీ అంత మీరు డబ్బు సంపాదించాలి ఆ టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తాం వెరీ గుడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గంపా నాగేష్ గుడ్ లక్ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీరు కనుక గంపా నాగేశ్వర్ గారిది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా మీరు మీ కాంటాక్ట్ నెంబరు మీ డీటెయిల్స్ ఏదైతే పెడతారో ముఖ్యంగా కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు క్లాస్కి మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ పెడతారు ఖచ్చితంగా గంపా నాగేశ్వర్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మెసేజ్ని అక్కడి నుంచి మీకు కాల్ ఫాలో అప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ విధంగానే సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బీటెక్ చదవాలంటే నాలుగేళ్ళు నేను బీటెక్ అగ్నెస్ట్ కాదు ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి నాలుగైదు లక్షలు అవుతుంది ఓకే ఎంబీబీఎస్ చదవాలంటే ఐదు ఏళ్ళు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మీకు తెలుసు ఎంత సంపాదన మీకు తెలుసు ఏది చేసినా ఖర్చు అవుతుందండి ఏది చేసినా స్పెండ్ చేయాల్సిందే ఏది చేసినా మీరు ఫీజు కట్టాల్సిందే అది దాంతో మీకు జాబ్ వస్తుందా వృత్తిలో సెలెక్ట్ అవుతారో నాకు తెలియదు కానీ మేము చెప్పింది కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫాలో చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబ్బులు సంపాదిస్తారు బాస్ అంతకంటే కూడా సంపాదిస్తారు ఈ సై